హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జయశంకర్ అకాడమీ జయల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది గురుకులా కానీ టీఎస్పీఎస్సి కానీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ డేట్ కూడా మనకు సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్త్ అంటే ఇంకొక వంద రోజుల్లో ఉండబోతుంది దీనికి సంబంధించి మనము ప్రిపరేషన్ని స్పీడప్ చేయాలి అదేవిధంగా మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో జేఎల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే మీరు త్రిబుల్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ జీరో సిక్స్ జీరోకి కాల్ చేయండి ఈ జేఎల్ మ్యాథ్ సిలబస్ని చాలా ఈజీ పద్ధతిలో ప్రశ్న చూడగానే ఆన్సర్ చేసే విధంగా ద సింప్లెస్ట్ వేలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో దానికి ఒక షాంపుల్గా మనం ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని అనుకుంటే దీని నుంచి మనకి ఖచ్చితంగా ఒకటి లేదా రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి గతంలో కూడా వచ్చాయి ఇప్పుడు వాటి మీద డిస్కస్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా గతంలో వచ్చిన ప్రశ్నలే ఓకే కాబట్టి మనకి ప్రశ్న చూడగానే ఆన్సర్ చేయగలగాలి అని అంటే దాని యొక్క ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం తెలుసుకొని ఉండాలి వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఓకే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ దట్ మీన్స్ ద ఎంత డెరివేటివ్స్లో ఉన్న డె డిఫరెన్షియల్ని ఈక్వేషన్ రూపంలో రాస్తే దాని ఏమైనా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఇంత పాలినామియల్ ఫామ్లో రాయాలి పాలినామియల్ ఫామ్లో రాయడం అంటే ఏంటి అని అంటే ద పవర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ ఎక్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ వై వేరియబుల్స్ ఈ షుడ్ బీ ద పవర్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ అండ్ వై వేరియబుల్ షుడ్ బీ ఇన్ ద నాచురల్ నెంబర్స్ ఓన్లీ నాట్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ అలా మార్చుకొని మనం మళ్ళీ దాన్ని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లోకి మారుస్తాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆర్డర్ అంటే ఏంటి డిగ్రీ అంటే ఏంటి అని చూస్తే ద ఆర్డర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంత హయ్యెస్ట్ డెరివేటివ్ ద ఆర్డర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంత డెరివేటివ్ అంటే హయ్యెస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎంత డిగ్రీ అంటే ఈ ఎంత డెరివేటివ్ యొక్క పవర్ సింపుల్ మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఏదో ఒకసారి హయ్యెస్ట్ టర్మ్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్ చేస్తున్నావా సెకండ్ డెరివేటివ్ థర్డ్ డెరివేటివ్ ఎంత డెరివేటివ్ విచ్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ డెరివేటివ్ వీ ఆర్ డన్ దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ దట్ ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ డిగ్రీ ఓకే దట్ ఎంత పవర్ ఈజ్ డిగ్రీ ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ఇన్ దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండర్ రూట్ వన్ ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ వోల్ క్యూబ్ అని ఉంది ఇక్కడ డి స్క్వేర్ ఇట్స్ ఎ సెకండ్ డెరివేటివ్ డివై ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ద హయ్యెస్ట్ డెరివేటివ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ డెరివేటివ్ ఇన్ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఓకే అండ్ ద హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ యొక్క పవర్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీ ఓకే అండ్ రైట్ సో ఎంత డెరివేటివ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్డర్ ద ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ కాల్డ్ డిగ్రీ సింపుల్ ఓకే ఇంకా ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే డి పక్కన హయ్యెస్ట్ పవర్ ఉంటే అది ఆర్డర్ డి పక్కన హయ్యెస్ట్ పవర్ ఉన్న దాని మీద ఇంకో పవర్ ఉంటే అది డిగ్రీ సింపుల్ అయిపోయా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ వోల్ క్యూబ్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఇన్ దిస్ కేస్ వెన్ వీ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ డెరివేటివ్ this is also second derivative this is first derivative manaku first derivative tho panla second derivative lo dinoka highest power entu idi kuda vanne idi kuda vanne so order is 2 the second derivative kabatti degree is 1 okay very simple next one x of sin d square y by dx square whole cube plus y cos of dy by dx whole power 4 ఓకే ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ సెకండ్ డెరివేటివ్ కాబట్టి ఆర్డర్ ఈజ్ టూ ఓకే మనము సెకండ్ డెరివేటివ్ యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది డిగ్రీ త్రీ ఓకే కానీ ఇట్స్ ఎ రాంగ్ డిగ్రీ అనేది త్రీ కాదు ఇక్కడ డిగ్రీ వాజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ హియర్ డిగ్రీ వాజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ వై డిగ్రీ వాజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఎక్కడెక్కడ డిగ్రీ అనేది డిఫైన్డ్ అవ్వదు అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్ వేరియబుల్ కాస్ ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ఓకే ద ఎనీ ఆఫ్ ది డెరివేటివ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ డి క్యూబ్ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ లాంటివి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో వాటి యొక్క డిగ్రీ అన్నది నాట్ డిఫ
ద డిగ్రీ నాట్ డిఫైన్డ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది కానీ డిగ్రీ అన్నది మాత్రం నాట్ డిఫైన్డ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు సైన్ ఎక్స్ ప్లేస్లో డెరివేటివ్ ఉంది కాస్ ఎక్స్ ప్లేస్లో డెరివేటివ్ ఉంది అలా ఉంటే ద డిగ్రీ వాజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఓకే సింపుల్ బండ గుర్తు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఎన్ అండ్ ఎం డినోట్ ద డిగ్రీ అండ్ ఆర్డర్ రెస్పెక్టివ్లీ లెట్స్ రైట్ ఎన్ కామా ఎం క్రమయుగ్మం రూపంలో రాయమంటారు ఎన్ అనేది ఆర్డర్ ఎం అనేది డిగ్రీ డి పవర్ ఫోర్ బై డిఎక్స్ పవర్ ఫోర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ డివై బై డిఎక్స్ ఓల్ పవర్ ఫైవ్ ఓకే ఫస్ట్ మనం ఆర్డర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆర్డర్ యొక్క పవరే డిగ్రీ అవుద్ది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫోర్త్ ఆర్డర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫోర్త్ ఆర్డర్ ఎందుకంటే డి పవర్ ఫోర్ నాలుగు సార్లు డెరివేటివ్ అయింది కాబట్టి ఇట్స్ ఎ ఫోర్త్ ఆర్డర్ దీని యొక్క పవర్ ఏముంది ఇట్స్ పవర్ ఈజ్ వన్ ఇట్స్ ఎ వన్ డిగ్రీ ఓకే కాబట్టి ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆన్సర్ ఫోర్ కామా వన్ ఓకే ఫోర్ కామా వన్ నెక్స్ట్ వన్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఓల్ క్యూబ్ ప్లస్ వై ఆఫ్ కాస్ డివై బై డిఎక్స్ ఓల్ పవర్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ వాట్ అబౌట్ డిగ్రీ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ విచ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది డెరివేటివ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కాస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ దట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్ కాబట్టి డిగ్రీ వాజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ హియర్ డిగ్రీ వాజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఓకే వెరీ సింపుల్ ఈ విధంగా ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసి చూస్తే ఓకే మనకేందంటే అందుబాటులో పుస్తకాలు లేవు ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బుక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది చదువుతూ ఉంటే దట్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ మనకి అర్థం కాని సందర్భం అనేది ఏర్పడుతుంది సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ద విచ్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ అనేవి సబ్జెక్ట్ సిలబస్ ఏదైతే మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుందో దాన్ని సింప్లిఫై చేసి ఈజీగా అంటే మనకు మామూలుగా మ్యాథమెటిక్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేలా చెప్తాము అన్నట్టు ఏదైతే ఉంటుందో ఈ జయల్ సిలబస్ని ఒకవేళ మీరు డిగ్రీలో కానీ ఇంటర్ ఇంటర్లో కానీ పీజీలో కానీ మనం ఎప్పుడో అంటే వదిలేసింది అంటే పూర్తి స్థాయిలో మనం ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ అకాడమిక్స్ బేసిస్గా చదువుతాం కాబట్టి చాలా సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది మనము ఒరిజినల్గా మన జయల్ సిలబస్ సంబంధించిన మ్యాథ్స్ కంటెంట్ చూడాలంటే ఒకళ్ళకి తెలిసినా కూడా దాని ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లోకి మలుచుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా మీకు తెలిసిన ఒకవేళ తెలియకపోయినా ద కంటెంట్ని ఈజీగా మీకు డైజెస్ట్ అయ్యే విధంగా అర్థవంతంగా ఎగ్జామినేషన్లో ప్రశ్నని చూడగానే పెట్టే విధంగా లేదంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఖచ్చితంగా ప్రశ్నల్ని సాల్వ్ చేసే విధంగా ద సింప్లిఫై వేలో ఓకే ఈ జేఎల్ మ్యాథ్ సిలబస్ని మీ ఇక్కడ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ రూపంలో అందిస్తాం కాబట్టి మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం మీరు ఫోన్ చేయవలసిన నెంబర్ త్రిబుల్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ జీరో సిక్స్ జీరోకి కాల్ చేయండి ఎవరైతే ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ కానీ ప్రైవేట్ టీచర్స్ అండ్ ప్రైవేట్ లెక్చరర్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫీజులో స్పెషల్ డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరుగుద్ది రాష్ట్రంలో అన్నింటికంటే తక్కువ ఫీజుతో చాలా సింప్లెస్ట్ వేలో మీకు మ్యాథమెటిక్స్ని బోధించే సంస్థ జయశంకర్ అకాడమీ అండ్ జేఎల్కి సంబంధించి పెడగాజీ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి మీరు జేఎల్ టీఎస్పీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతూ కూడా పెడగాజీ క్లాసెస్ని ఫాలో అయ్యారు అనుకోండి మీకు జేఎల్ ప్రిపరేషన్ కూడా అంటే జేఎల్ గురుకుల ప్రిపరేషన్ కూడా పూర్తవుద్ది మీరు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంది అంటే బై లిజనింగ్ ద క్లాసెస్ మనం ఏది అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం ఓకే సో నాకు ఎంత సౌండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంది అన్నది కాకుండా నేను చెప్పే విధానం కానీ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్కి యాప్ట్గా ఉందా లేదా అది నీకు ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుందా లేదా మీరు దాన్ని క్యాచ్ చేయగలుగుతున్నారు లేదా అన్న దాన్ని బట్టి మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి సో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలంటే జయశంకర్ అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని త్రిబుల్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ జీరో సిక్స్ జీరోకి కాల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఈ వంద రోజుల్లో మీరు ప్రిపరేషన్ని సాఫీగా అంటే ఈజీగా మీరు కొనసాగించినట్లయితే మీకు వంద రోజుల ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ అనేది కూడా ఒక వీడియో చేసి ఉంచాం అది కూడా చూడండి కరెక్ట్గా టైం టేబుల్ వేసుకొని ఈ త్రీ మంత్స్ మనం ఫాలో అయ్యామనుకోండి ఖచ్చితంగా అంటే అది తక్కువ కాంపిటీషన్ని మనం గమనిస్తున్నాం జేఎల్లో కాబట్టి జూనియర్ లెక్చరర్స్ యొక్క నోటిఫికేషన్లో అది తక్కువ కాంపిటీషన్ని గమనిస్తున్నాం కాబట్టి మీరు కనుక సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయితే చాలా తక్కువ మార్కులకు కూడా మనకు ఉద్యోగం సాధించే అవకాశం అయితే ఈ నోటిఫికేషన్కి ఉంది ఎందుకంటే నెంబర్